आठवीं जमात की तालिब इल्म हो आज मेरा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट लाइट कलर्स ऑन प्लांट ग्रोथ यानी कि अलग अलग तरह के जो कलर के लाइट्स होते हैं उनका प्लांट पर क्या इफेक्ट होगा तो मेरा हाइपोथेसिस यानी कि प्रोसीजर से पहले जो मैंने रिजल्ट का गेस किया था वो था कि लार्ज वेवलेंथ के लाइट्स हमें लार्जर ग्रोथ देंगे मतलब की ज्यादा ग्रोथ देंगे तो पहले मैंने चार पॉट्स लिए थे प्लांट करने के लिए और उसमें सभी में सेम एक तरह की मिट्टी डाली थी क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि मिट्टी की वजह से प्लांट के ग्रोथ के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़े तो उसके बाद में मैंने उसमें मेथी के जो सीड्स होते हैं वो डाल दिए थे इस प्रोसीजर में हमने मेथी के सीड्स इसलिए लिए हैं क्योंकि मेथी के सीड्स उगने में थोड़ा कम समय लेते हैं ये हमें हमारे My experimental topic is air resistance and different materials. One day I was flying a kite. It was not going higher, so I asked. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sudhaf Nas. I am from Grade Seven from New Orleans Nursery K C N High School. So my topic is acid rain and aquatic life. I have chosen this project because uh, I came to know about rain fever caused due to acid rain, and all old monuments are spoiled due to acid rain. I think. It Good afternoon. Myself Muhammad Faizan from 10th grade from Guruj Model High School. My topic is on generation of electricity to by burning waste material. Here I have taken the material required which is if I take burn in this when I burn the waste material like plastic or any biomedical waste as it senses the heat sensor and convert the electric heat energy to electrical energy through a converter. This is very important in our real life. It solves the problem of waste disposal. My investigation proved that both my hypothesis were correct. It is a short proof fact. As you have prepared it, the best material, best food material, how it can be best, you can make it into the lead it either by fertilizer, fertilizer or either gas or anything which you can be used. See that whatever the material you are doing, you are getting it. You must see that must be properly used. The which in which way it can be useful. Then, according to that, if we can use it, that will be more useful. Can you explain how the cells will be multiplied? Uh, but since I know some kind of My name is Salma Siddiqui. I am from Class Five, MS Creative School, Muradnagar Branch. My topic is soil as best absorber of heat. One evening, I went to the garden with my family. There, I found many different plants and colorful flowers. Then, I observed different color of soil in different areas. Good morning, good morning, good afternoon, everyone. My name is Sayyid Abdul Rahman. I am studying in Fifth Standard from Saint Public School, Gulbarga. My topic is does the process of decomposition occur same in dead and black soil? If we get to know in which soil the process of decomposition occur first, so it will be very helpful and beneficial for the farmer as well as the common people, since it will help them to decompose easily the organic manure. Assalamu alaikum to my barkatu. My name is Mama Ramgar Swamy and the Amritsar School Rajendragarh branch. Today my topic is power of different type of soil on biodegradable material. What type of soil affect more on biodegradable material? Technique going to work. First, uh, we have to go to the 
How is it going to separate? Actually, when we are at uh, good afternoon, everyone. I am here to explain about the topic psychobiotics in mental health and neurodegenerative and neurodevelopmental disorders. Here we use psychobiotics for mental health improvement, which includes probiotics and prebiotic uh, as well as psychotropic strains. This helps to reduce anxiety, stress, and depression. But it involves in three kinds of mechanism action and uh, immunomodulation. So today I am here to discuss the science for that topic. So my topic is bacteria and water flows. So are you curious to know about what is bacteria? In water flows and tap water. So the water is very important for us as we make human beings. You know that the water that we need also comes from various types of contaminants and in the form of microcellules, a lot of money is spent out on bottled water and filtered water. Bottled water and filtered water may be free from bacteria, but you know that. Good afternoon. My name is Muhammad Tanvir Hussain. Uh, I am from Murus Model High School. My topic is on effects of exercise on heart rate. In integrate interplay between physical exercise and cardiovascular health has been a long has been a long subject uh, in a scientific inquiry with research and Good afternoon. My name is Muhammad Riyazumar and my project title is Tomato in Various Solutions. Uh, I am from Murus Model. School, Guru's Model High School, Guru's Model High School. Uh, introduction. My research study is on tomato. Where we dip tomato in different solution. Uh, uh, doing this project, my motto is my motto is to uh, clear the doubt of the humans. I am Mr. Shoaib of 10th Standard from Guru's Model High School, Hashemabad. Today's my topic name is which dairy product would have the most aerobic bacteria? So I I found difficulty in finding dairy products. Dairy product take more time to turn its original color. My research project is, is on which liquid is the dairy product. Uh, the reason for this project is aware to people to select their good dairy product. Uh, aerobic bacteria is a bacteria that provides uh, many beneficial. To okay, good afternoon. My name is uh, Archana and she is my co representative uh, Danita. We are from the Malaradi University. So today my topic is about the uh, periodic age. Periodic age is nothing but the children. Who who is affected with the AIDS and the HIV. And coming to the abstract, periodic AIDS is a human immunodeficiency virus, which is HIV. HIV is the most advanced stage of AIDS. And also, there are globally, uh, the children who are mostly affected, 95% of... Assalamu alaikum. Nazreen, today, uh, 16th okay. Regional Science Fair, Osmania University, the Telangana Science Fair Academy, has been given to the Telangana Science Fair Academy. This is our 16th year, which we have साइंस फेयर करते हैं जिसका मकसद डॉक्टर फाजी अजहर साहब ने यह कहा था कि हमको यहां पे साइंस फेयर जो एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च होता है और इस तरह का साइंटिफिक टेंपरमेंट जो है बच्चों में जो है पैदा करने के मकसद से यह साइंस फेयर शुरू किया गया था और इसको 16 साल हो चुके हैं आज का साइंस फेयर में 165 प्रोजेक्ट बच्चों ने यहां पर प्रेजेंट किया जिसमें से चौसठ बच्चों को इनामत दिए गए हैं सर्टिफिकेट मोमेंटोज और कैश प्राइस की शक्ल में आ, मेरे इस स्टेटमेंट का मकसद ये है कि हम देख रहे हैं मुसलसिल वही कॉलेजेस और वही स्कूल्स और आ, जो हमारे चार लेवल यहाँ पर हैं एलिमेंट्री मिडिल जूनियर सीनियर और अंडर ग्रेजुएट लेवल इसमें मुसलसिल जो है वही स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो पिछले सालों से हमारे पास पार्टिसिपेट करते हुए आए हैं मेरी गुजारिश है तमाम स्कूल जिम्मेदारान जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है इन चैनल्स के जरिए इन सबसे मेरी गुजारिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने बच्चों के लिए कोशिश करें कि हमारे बच्चे इस तरह के प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट करें हिस्सा लें और उनके अंदर हम साइंटिफिक टेम्परमेंट पैदा करने की कोशिश करें इस साइंस फेयर के जरिए बच्चों में आज हम देखे हैं कि कई बच्चे जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 
नया बाजार के हों कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंड लाइन सर के हों कि गोलकुंडा के हों और रीजनल लैंग्वेजेस के जो मुख्तलिफ स्कूल यहाँ पर मराठी मीडियम हिंदी मीडियम तेलुगू मीडियम उर्दू मीडियम जो बच्चे हिस्सा लिए वो काफी बढ़ चढ़ के जो है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को पेश किए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को पेश किए हैं ये सलाहियत हमारे तमाम बच्चों में है इनकी सलाहियत को निकालना हमारा मकसद है आप इनको एक बार मौका दीजिए तमाम स्कूल जुम्मेदार तमाम करस्पॉन्डेंट से मेरी अदवन गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट उनमें पैदा करने के लिए साइंस फेयर अकेडमी से जुड़िए साइंस फेयर अकेडमी तेलंगाना साइंस फेयर अकेडमी हरदम आपके साथ है आपको सपोर्ट करने के लिए आपके टीचर्स को गाइड करने के लिए आपके ओरिएंटेशन के लिए बच्चों को गाइड करने के लिए किसी भी तरह के अगर खिदमात हो तो आप तेलंगाना साइंस फेयर अकेडमी से रब पैदा कर सकते हैं और हम हर वक्त तैयार रहेंगे आपके बच्चों को जो है प्रोग्राम्स में गाइड करने के लिए प्रोजेक्ट्स में गाइड करने के लिए और उनको जो है इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए हमेशा हमारा साथ रहेगा थैंक यू सो मच एम डॉक्टर अजीज रहमान खान प्रेजिडेंट ऑफ तेलंगाना साइंस फेयर एंड इंजीनियरिंग फेयर अकेडमी हैदराबाद तेलंगाना साइंस फेयर अकेडमी इज ए वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन रन बाय वेरियस एजुकेशनिस्ट डॉक्टर्स लेक्चर प्रोफेसर साइंटिस्ट नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो इंटरनेशनली अवर साइंस फेयर है So the Telangana Science Fair and Engineering Fair has been, you know, supported by our main mentor from United States of America, Dr. Fazi Sirajan sir. Under his guidance, we guide the students of various schools as well as colleges how to, uh, you know, prepare the scientific projects, how to follow the scientific methodology, hypothesis, methods, materials, and methods. procedure results etc conclusion etc all as we do in the case of mp phd the from uh, fourth class to intermediate at degree level students are doing this scientific projects by you know uh, simply by being at the home also one can do here they observe the things they write the hypothesis they submit the projects Every year we conduct the scientific science fairs, uh, science and engineering fair, Osman University. Uh, all over the the entire uh, year, we go uh, students will practice and we guide the students to how to prepare the scientific projects. Therefore, uh, I 